हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेई और नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन आज करते हैं कि कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उन्हें पढ़ना चाहिए इन जेई प्रिपरेशन और नीट प्रिपरेशन मैं उनको शायद ही कभी केमिस्ट्री के बारे में ये इन्फो बताता हूं कि उनको केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए बल्कि उनको सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करना चाहिए पढ़ना बेसिक मैथमेटिक्स उनको आना चाहिए और तभी जाकर के आप जेई प्रिपरेशन और एम्स प्रिपरेशन और नीट प्रिपरेशन के लिए शुरुआत कर सकते हो एक जरूरी प्रिपरेशन है ये और एक जरूरी टॉपिक है जिसको कि कवर करना होता है बिफोर जेई और नीट प्रिपरेशन याद रखिए कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं ना कि कंप्लीट मैथमेटिक्स हालांकि मैं आपको बहुत सारा कंसेप्ट दूंगा मैथमेटिक्स का यहां पे और आपको लग सकता है कि मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहा हूं आपको लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं उतना ही मैथ पढ़ने जा रहे हैं जितना का यूज है इन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और केमिस्ट्री में बहुत लोगों को यह लगता है कि बेसिक मैथमेटिक्स का जरूरत है ही नहीं जो कि बिल्कुल गलत है जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली फिजिक्स का एक फॉर्म है और जिसमें कि मैथ का अच्छा खासा यूज होगा आप फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन तो है ही एज जो आप जानते हैं लॉगरिथम का यूज है आप ग्राफ का यूज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो आप इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कर्व इन सब के इक्वेशन का मैक्सिमा मिनिमा इंटीग्रेशन इन सब का इस्तेमाल को आप एवॉइड नहीं कर सकते हो आपके पास बहुत सारा चैप्टर है जिसमें कि अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स का यूज होता है जस्ट लाइक like अगर मैं गैस स्टेट की बात करूं तो गैस स्टेट में आपका ग्राफ का यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ का यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का यूज होता है अगर हम थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन्स वगैरह का यूज होता है मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट आ सकता है डिफरेंशियल का कंसेप्ट आ सकता है कर्व डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व जो डिफरेंसिएशन इंटीग्रेशन की मदद से बनाते हैं उसका डिटेल आता है तो बहुत ज्यादा यूज है मैथ का इन केमिस्ट्री अगर हम गैस स्टेट और थर्मोडाइनिक्स की बात करें तो उसमें भी बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसी तरह से ग्राफ का यूज होता है आपको एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर एनर्जी वर्सेस प्रिंसिपल क्वांटा नंबर और मेनी मोर ग्राफ को आपको पूछा जा सकता है इसी तरह से अगर आप लॉगरिथम का यूज होता है आनिक क्रीडिया में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप केमिकल कैंडिक्स में जाओगे तो इंटीग्रेशन का फुल यूज है बहुत ज्यादा यूज है इंटीग्रेशन का वहां पर अगर आप सोल्यूशन कॉलिगढ़ी प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो वहां पर यूज है ग्राफ का और एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व का यूज है वहां पे तो ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में जहां पे आपको मैथमेटिकल अप्रोच ना हो और याद रखिए कि बहुत डेप्थ में पढ़ने के लिए अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं फुल प्रूफ कमांड करना चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को तो आपको बेसिक मैथ आना चाहिए तो इसलिए हम लोग बेसिक मैथ करने जा रहे हैं और याद रखिए कि बेसिक मैं मैं मैथ में इतना कर दे रहा हूं कि आपको फिजिक्स में भी बेसिक मैथ जो जरूरत होता है जो फर्स्ट चैप्टर से जरूरत होता है फिजिक्स में फिजिक्स में ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है स्टूडेंट्स के द्वारा कि मैथ का जरूरत होना है लेकिन केमिस्ट्री में बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत एक्सटेंसिवली यूज है बेसिक मैथमेटिक्स का और हम लोग ये जो भी चीजें हैं बेसिक मैथमेटिक्स का आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे बेसिकली uh, आज के क्लास में हम शुरुआत करेंगे नोट कंप्लीट करेंगे और आपको आज इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एज वेल एज कुछ शुरू भी करेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स का स्टडी आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और अगले कुछ क्लासेस तक हम लोग इसको थ्रू आउट पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद ही एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि उन्हें फिजिक्स पढ़ना है मैथ पढ़ना और केमिस्ट्री पढ़ना है बायोलॉजी पढ़ना है जो भी उनका चॉइस है जो भी उनका सब्जेक्ट है जो उनको पढ़ना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं ये मानता हूं कि स्टूडेंट जो कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में है या टेंथ स्टैंडर्ड में है उनको बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेना चाहिए या फिर अगर आपने टेंथ जस्ट एग्जाम दिया है तो टेंथ के एग्जाम के जस्ट बाद एक महीने के अंदर ये बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स आपको कंपलसरी है बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप कर लेते हो तो आप किसी भी कोचिंग में जाओ किसी भी जगह पर जाओ आपको समझने में फिजिक्स को फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत सुविधा होगा तो इसलिए इस बात को बहुत जरूरी है जानना और चूंकि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा हो मतलब जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करें हम या फिर मेडिकल प्रिपरेशन के स्टूडेंट की बात करें हम नेट और एम्स के प्रिपरेशन की बात करें सभी स्टूडेंट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसलिए आज से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं 
तो सबसे पहले बात है कि बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या तो इन बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग आपको हम आपको पढ़ाएंगे इन बेसिक मैथमेटिक्स वी इन बेसिक मैथमेटिक्स वी स्टडी अबाउट वी स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इसी में हम लोग आपको रियल नंबर नेचुरल नंबर इमेजनरी नंबर इंटीजर इनक्वालिटी का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट मॉडल इन सब का मतलब क्या होता है ये पढ़ाएंगे आपको सबसे पहले सेकेंड में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं आपको हम थर्ड पॉइंट वी विल स्टडी अबाउट लॉगरिथम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट uh, है खासकर फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगरिथम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट पढ़ेंगे बहुत सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीट लाइन कर सर्कल एलिप्स एपरबोला पाराबोला इन सब का इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे समझेंगे चीजों को बस देन फिफ्थ वन इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंसेप्ट ऑफ एलजेब्रा कंसेप्ट ऑफ एलजेब्रा सिक्स वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैलकुलस एंड कैलकुलस में हम लोग डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जोमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंसिएशन जोमेटिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन मैक्सिमा मिनिमा इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो आपको बहुत ज्यादा यूज होगा सेवंथ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्राफ्स एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इस ग्राफ का शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात जो हम कर रहे हैं उसकी बात करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेवन पॉइंट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्राफ के बाद इसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे एंड सेवन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लास्ट वन इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेक्टर तो ये आठ पॉइंट है जो कि हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग हम आप हम लोग आज पढ़ेंगे पढ़ना शुरू करेंगे याद रखिएगा आपको देखने में लग सकता है कि पूरा का पूरा मैथ ही हम डील करने जा रहे हैं लगभग लेकिन ऐसा कुछ नहीं हम लोग सभी का बेसिक पढ़ेंगे टेक्नोमेट्री का बहुत बेसिक कोऑर्डिनेट का बहुत बेसिक एल्जेब्रा का कुछ बेसिक पॉइंट्स कैलकुलस का कुछ बेसिक पॉइंट्स और वेक्टर वगैरह का बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे जो भी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उन सभी का कहीं ना कहीं यूज है इन फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आप प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को बनाते हो तो जैसे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे एल्जेब्रा में बात करते हैं एपीजीपी का बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है प्रॉब्लम्स में इवन परमोटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हो सकता है इन केमिस्ट्री आपको एम्स पे सवाल पूछा गया है जो कि इटरेशन से भी बन जाता है लेकिन अगर परमोटेशन कॉम्बिनेशन यूज किया जाए तो भी सवाल बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा बहुत धीर आसानी से बन जाएगा बहुत कम समय में बन जाएगा लेकिन अगर आप सिंपली इटरेशन करते हो तो स्लो बनेगा धीरे धीरे सवाल आपसे बन पाएगा बहुत अगर लेंदी कर दिया जाए सवाल को तो फिर आपको कंसेप्ट ऑफ परमोटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा तो जो भी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने में और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो हम इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना है मुझे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना है मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूं मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं लेकिन केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए जब न्यूमेरिकल अप्रोच रखना होता है जेई और मिट नीट का प्रिपरेशन की बात करने होती है तो ये बहुत जरूरी है कि आपको मैथ का बेसिक पॉइंट आना चाहिए अगर मैथमेटिकली आप कमजोर हैं तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा और एज वेल एज नीट प्रिपरेशन में फिजिकल uh, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं कर पा सकते हैं चाहे वो जेई प्रिपरेशन की बात हो या नीट प्रिपरेशन की बात हो तो हम लोग अगले क्लूज क्लासेस में स्टडी करने जा रहे हैं बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स uh, को इन आठों टॉपिक्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे